ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബ് ടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരു കൂടി കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും പോസ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതൊരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഐഡിയ ഒക്കെ വേണമെന്നും പലരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിട്ട് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിൽ കസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് പോസ്റ്റർ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോസ്റ്റർ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അടിപൊളി പോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയേണ്ട നേരിട്ട് തന്നെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് അഡോബി സ്പാർക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ താഴെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ കണ്ട ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ മേലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ബിസിനസ് സ്കൂൾ ട്രാവൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സ് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതൊന്ന് റിമിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ പോസ്റ്റർ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം വേറെ ഒരു പണിയുമില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ വരാം നമുക്കിനി കസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ താഴെ കാണുന്ന ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കണ്ടു ആ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ കാണിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഫ്രീ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഫോട്ടോ നമുക്കിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ് കളർ ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് സോളിഡ് കളർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ട കളർ ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാലറി ലഭ്യമാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് കളർ വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ശേഷം ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കാണാം നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നീട് നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ചൂസ് സൈസ് നമ്മുടെ പോസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യും താഴെ കസ്റ്റം ഉണ്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമായിട്ടുള്ള സൈസ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ പോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലുള്ള പോസ്റ്റിനുള്ള സൈസ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിക്കുള്ള സൈസ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോർട്രേറ്റ് അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് പിൻട്രസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് കമ്പനിയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൈസ് ഇവിടെ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഡാളർ പോസ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ചൂസ് ചെയ്ത് ശേഷം ഡൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ടൂളും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ഫാഷൻ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്ററാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു നല്ലൊരു പിക്ചർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്ററിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാഷൻ ഒരു മെൻസ് ഫാഷൻ അപ്പേറലാണ് അപ്പോൾ ഫാഷൻ അപ്പേറലായിട്ട് ഒരു ഫാഷൻ ഓൺലൈൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായി നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ആഡ് ബട്ടൺ
ഓപ്സെറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഈ പിക്ചറിൽ ഒരുപാട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാം എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പിക്ചർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക വേറെ പിക്ചർ കൊണ്ടുവെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഈ പിക്ചർ ഫ്രീ ഫോം ആയിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ വൈസ് ആയിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ വൈസ് ആയിട്ട് എന്ത് ഷേപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് പിൻ ടു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പിന്നെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇനി അടുത്തത് അഡ്ജസ്റ്റ് അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ കണ്ട നമുക്ക് അവിടെ ലേക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഈ ബട്ടൺസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പിക്ചർ മൂവ് ചെയ്യാം ഇത് ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഇമേജൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഉപയോഗമായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ലാർജ് ചെയ്യാം സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിക്ചർ വലുതാക്കാനുള്ള ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ ഫ്ലിപ്പ് ഒരു ജോണ്ടൽ അടുത്തതായിട്ട് ലുക്സ് ഇതിൻ്റെ പല എഫക്ട്സുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ചൂസ് ചെയ്യാം എൻഹാൻസ് അതായത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് സാറ്റുറേഷനൊക്കെ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുവർക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എൻ്റെ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തതായിട്ട് എനിക്കിതിലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാ പോലെ തന്നെ ഏഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കാണാം അവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഫാഷൻ എപ്പിയറിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഫാഷൻ ഫാഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് വന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സെലക്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഓക്കെ കളർ മാറ്റാം ഫോണ്ട് ഒരുപാട് കളർ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫോണ്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ടൂടെ ചൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്പ്പ് അതായത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഷെയ്പ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ആക്കാം കളർ മാറ്റുമ്പോഴാണത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫോണ്ട് ഫോണ്ട് ഷെയ്പ്പ് മറ്റുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സർക്കിൾ ഓപ്ഷൻ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അലൈൻ അതായത് സെൻറ്ററിലേക്കാണോ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മാറ്റാം സ്പേസിങ് മാറ്റാം ലെറ്റർ ഡയൽ സ്പേസിങ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടിയിലൊരു ടെക്സ്റ്റും കൂടി ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് എപ്പേരിൽ ഫാഷൻ എപ്പേരിൽ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് ഷേപ്പ് ഷേപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് സൈസ് ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റിലും ഷൂസ് ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ സ്ക്രീനിലായിട്ടും ചൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇവർ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലൈൻ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ മേലത്തെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആ സെയിം ബോട്ടമിലേക്ക് കറക്റ്റ് ആ പൊസിഷൻ നിർത്താനുള്ള നമുക്കൊരു ലൈനൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പച്ച കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സുഖമായിട്ട് നമുക്കിത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഇതൊരു ഒരു ബോക്സ് ഇടാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആഡ് പ്ലസ് ചെയ്തു ഐക്കൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഐക്കൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഐക്കൺ അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ ആണ് എനിക്ക് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് ഐക്കൺസ് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് കേട്ടോ
കൊണ്ടിട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐക്കണിനെ നമ്മൾ പിറകിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ എഡിറ്റിന് ഇപ്പുറത്ത് കാണാം ഓർഡർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മൂന്നിലേക്ക് ഇട്ടാൽ നാം രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് പൂജ്യത്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ അത് ഏറ്റവും ബാക്കിൽ പോകും നമ്മൾ പിക്ചറിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിന് നമുക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വരുത്താം അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഓർഡർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഡൻ ഇനി ഈ ഐക്കൻ്റെ സ്ക്വയർ ഐക്കൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയാണ് ഓക്കെ ഫാഷൻ സ്റ്റേപ്പ് ഓക്കെ ഇനി ഫാഷൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റാം എപ്പേറിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറ്റാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു ഈ സ്ക്വയറിലേക്കൊരു ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാം നല്ല കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിട്ടാണ് വേണ്ടിയിട്ട് ഐക്കണ് പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്വയർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനൊരു ലോഗോ നമ്മൾ പിക്ചറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് ക്രോപ്പ് സർക്കിളായിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈവ് ചെയ്യാൻ മേലെ കാണുന്ന ഒരു ഏരോ മാർക്ക് ഉണ്ടോ ഞാൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് സേവ് ഡൗൺലോഡിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം കാണുന്നുണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇമേജ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പരിപാടി ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമുക്കിതിലേക്ക് എങ്ങനെ മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഒരു മലയാളം ഫോണിൻ്റെ ഇതിലുണ്ട് നമുക്കിതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളം കീബോർഡ് വെച്ച് നമുക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേഡ് ഞാൻ മലയാളം കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ മലയാളം തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ ഇവിടെ മലയാളം തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ആകെ ഈ ഫോണിൽ മാത്രം ഇതിലേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് നമ്മളറിയേണ്ട കാര്യം പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഫോണുകൾ ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളം എഡിറ്റർ എന്നുള്ള അപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡെസ്ക്രിപ്ഷനിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ട്രോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളം പോസ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ അഡോവിസ് വർക്ക് പോസ്റ്റിന് അത്ര പ്രൊഫഷൻ കിട്ടുകയേ ഇല്ല എന്നതാണ് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബാഗിലൂടെ ഞാനൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഇമേജ് ആക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്ത് ആ ഇമേജ് ഞാൻ അഡോബിസ് വർക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമുക്കിത് മംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മലയാളം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു മലയാളം മലയാളം ഓക്കെ ശേഷം നമുക്ക് ഡൺ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇനി ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഫോണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഫോണ്ടുകളുണ്ട് ഇൻബിൽഡിൽ വ്യത്യസ്തമായ മലയാളം ഫോണ്ടുകൾ നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ് ശേഷം മാത്രമല്ല നമുക്കിവിടെ ഗെറ്റ് മോർ ഫോണ്ട് ഓടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് ഇവിടെ കൂടാതെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ മലയാളം നമുക്കിതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കി എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പോസ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്കിത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എഡിറ്റർ എഡിറ്റർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അവിടെ യൂസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക
ഈ അഡോബ് സ്പാർക്ക് പോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഫോണ്ടുകളിലായി നമുക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് ഈ മലയാളം എഡിറ്റർ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും പോസ്റ്റർ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അഡോബി സ്പാർക്ക് പോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെമ്പ്ലേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം കണ്ടോ ഇതാണ് ഒരുപാട് പോസ്റ്റേഴ്സുകളുടെ ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് നമുക്കിത് ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്ററിലൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തു ശേഷം നമുക്ക് റിമിക്സ് ദിസ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ടെക്സ്റ്റും സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം പിക്ചർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം പിക്ചർ മാറ്റാം ഇവിടുത്തെ ഐക്കം മാറ്റാം അങ്ങനെ ഈ പോക്സറിന് എല്ലാ എഡിറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വരുത്തി നമുക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ആർക്കും തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളം പോസ്റ്ററൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കിയും ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്രോസ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് തൊട്ടപ്പുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പു